जस्ट व्यूटा देख भिटा कलकार खूब का पहाड़ जंगले घा भारतवर्षे सबथे पुरानो बड़ टाइगर रिजार्व फरेस्ट जे भय पे ठीक से ही भयटाई हल एकम्र जंगल ही अपना देखते पा रयल बेंगल टाइगार लिपार्ड वाइल्ड एलिफैंट नान प्रजा हरिण बुन शुअर बैसन बानर एचड़ाओं पशुपाखी एक साथ बसबाज कर प्राय दस हजारों बस आदिवासी मानुष जंगल छोट अंश जीते घूमे देखते समय ले प्राय दस घंटारों बस कारण शिमलीपाल नैशनल फरेस्ट हाँ अनेक दिन स्वप्न छो शिमलीपाल भिजिट करब देखब तो आज के स्वप्न पूरण हो देखो यीडियोते शिमलीपाल क्यों अपनारा घुरबें की कि देखें एवं क्यों टूर प्लान करबें कारण शिमलीपाल आसार जो क्यों बालासर हो आसते हैं वोटाई सबा यूट्यूबे देखे थके बट आप आज अन् रूटे अन् भाव शिमलीपाल देखो सिमलीपाल नैशनल फरेस्ट अपनारा कि आसबें पूरी धावलि एक्सप्रेस जेको बालासर ग्रामे ट्रेन धरे हावड़ा के चले आसन बालासरे ओखान गाड़ी रिजार्व कर मयूरगंज डिस्ट्रिक्टर बाड़ीपदा शहरे एक क्षेत्र में सारा दिन टाइम प्राय लेगे जाए ट्रेन बस जार्नी कंतु आप समय ट्रेने और प्राइट गाड़ी प्रथम हावड़ा थे खड़गपुर ट्रेने खड़गपुर गाड़ी चेपे पश्चिम मेदनिपुर झाड़ग्रामे जंगलकन्या सेतु हुए शिवलिपाल यारा पथे बस किचू अफबीट टूरिस्ट प्लेस के एक्सप्लोर करते करते गतकाल रात पहुँचे गोपीवल्लभपुर प्रथम दिन आप झाड़ग्रामे शेष प्रान गोपीवल्लभपुर एलिकार एक पाँच तला होटेले रूमगुलो जथेष भलो परिष्कार परिच्छन्न बाथरूमो सबकिछ पे शिमलीपाल टूर टू नाइट थ्री डेजर पैकेज टूरे कल के गोपीवल्लभपुर तो एखो आखान बड़ोब टूवर्स बाड़ी पदा द्वित दिन भोर बेला बैरिए पड़ल पीटा भाटार उद्देश्य गोपीवल्लभपुर मात्र पंचान्न कलोमीटर जेते समय लगे मात्र दो घंटा आप बैरिए सकाल साढ़े पाँचा ठीक पंद्रह मिनट मध्य ही प्रवेश कर गलम एन ओडिशार मयूरगंज डिस्ट्रिक्टे हाँ शिमलीपाल मयूरगंज डिस्ट्रिक्टे पड़े शिमलीपाल काछाची जो थार को अपशन चान मयूरगंज डिस्ट्रिक्टर बाड़ीपदा टाउन ही क्योंकि सब तक का शिमलीपाल जावर जो और गोपीवल्लभपुर जा मात्र फिफ्टी सिक्स वेलकाम टू ओडिशार बाड़ीपदा तो ये गेले बाड़ीपदा और हमारे सैडटा जेटा देखते हैं यदि गेले जामशेदपुर और आर गाइडा गे तो ये एक नियम आई नियम तो अपन के बोले दी तरह चलो अपन के मैपा देखा एक बार ये हे पुरो सिमलीपाल मैप शुरू कर शिमलीपाले प्रवेश तो आगे हमारे कि डकुमेंटेशन आज है अपना जो आसबें अपन कि डकुमेंटेशन करते हैं अफलाइने बुकिंग होता है एन अनल बुकिंग तो यहन बेसिकाली बुकिंग कराते हैं 
আপনারা যে যাবেন এই টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টে ন্যাশনাল ফরেস্টে ভেতর তো একটা বুকিং করা দেয় বুকিংয়ের জন্য আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড যে কোনো একটা ন্যাশনাল আইডি প্রুফ আপনাদেরকে দিতে হবে এই সিমলিপাল ফরেস্টের পারমিট কত কি খরচা এগুলো তো বলবো তবে তার আগে আপনাদের গাড়িতে প্রত্যেকটা ব্যাগ চেক করা হয় দেখা হয় কোনো রকম কোনো মাদক দ্রব্য সঙ্গে আছে কি না टोटल कत जन आरोप शिमलीपाल प्रवेश कर पंद्रह हारिए गलम निरुद्देशे ना क्यों फोने पाना आगामी बस किचु घंटार जो मुक्त दूरभास दूषण थे चले बहु दूरे एक कथा रखी ए गेटे ढोकार आगे ही अपनारा घूर नीते सीताकुण फल्से छोट एक फल्स अपन भलो लगे আমরা পিঠাপাটা থেকে ঢুকলাম সিমলি পালে আর ঠিক ঢোকার এক কিলোমিটারের মধ্যেই চলে এলাম তারা জুডি এন্ট্রান্সের সামনে এখানেও একটা চেক পোস্ট আছে এখানেও আমাদের ডকুমেন্টেশান দেখাতে হয় তো সেই ডকুমেন্টেশান দেখিয়ে আমরা এখন মূল সিমলি পালের যে ফরেস্ট সেই ফরেস্টের ভেতরে ঢুকবো প্রথমেই বলে রাখি যে গাড়িতে আপনারা সিমলি পাল ফরেস্টের সাফারি করবেন সেই গাড়ির মিনিমাম একশো আশি এমএম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স দরকার তো আপনারা যদি আপনাদের গাড়ি নিয়ে আসেন এটা একটু চেক করে নেবেন আর আপনাদের বলে রাখি এই সিমলি পালে রয়েছে বেশ কিছু গভর্নমেন্ট কটেজ আপনারা গভর্নমেন্ট কটেজেও কিন্তু রাত্রিবাস করতে পারেন দ্বিতীয় গেটে পারমিট দেখিয়ে এরপর চলে এলাম আরও গভীর জঙ্গলে দারুণ লাগছে অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ একটা কথা বলতে পারি ডিসেম্বরে দারুণ পাখির দেখা মিলবে পাখির প্রেমীদের আমরা বাফার জোন থেকে এখন পোর এরিয়াতে ঢুকে পড়েছি দু তিনটে পাহাড়ও ঢুকে ফেলেছি তো এই যে জায়গাটা আমরা এখন প্রবেশ করে গেছি গহন অরণ্যে এই জায়গাতে কিন্তু মূলত হাতি দেখা যায় আমাদের গাইড দাদা বলল যে এই জায়গাটা হাতির এলাকা তো আমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছি না এই গহন অরণ্যের জন্য দেখতে কিন্তু জায়গাটা খুব সুন্দর লাগছে আমি আছি এখন সিমলি পাল ন্যাশনাল পার্কের কোর এরিয়ার মধ্যে আমার ঠিক পেছনে রয়েছে একটা চেক পোস্ট সেই চেক পোস্ট থেকে একটু এগিয়ে এসছি আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য সিমলি পাল ন্যাশনাল পার্ক টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট এই সিমলি পাল ন্যাশনাল পার্ক ভারতের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ন্যাশনাল পার্কগুলোর মধ্যে একটা আমার পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা চেক পোস্ট আছে টোটাল তিনটে চেক পোস্ট আমরা পেরোলাম এক একটা চেক পোস্ট প্রায় কুড়ি কিলোমিটারের মতো আমাদের এই ট্রিপটা হবে একশো ষাট কিলোমিটার রাউন্ড আপ আমরা এখন নিগিরদা চেক পোস্টে আছি এরপরে আরও কুড়ি কিলোমিটার পর আরও একটা চেক পোস্ট আসবে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা আমি এখন হেঁটে বেড়াচ্ছি বেশি দূর যাব না কারণ এই সিমলিপাল ন্যাশনাল পার্ক যেহেতু টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট এখানে এই ন্যাশনাল পার্কে টোটাল কুড়িটা টাইগার আছে গণনা হয়েছিল লাস্ট আপনারা যদি অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন আপনাদের যদি ফরেস্ট ভালো লাগে জঙ্গল ভালো লাগে তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা একদম সেরা হবে আর সব থেকে বড় কথা এই ন্যাশনাল পার্কটা এত বড় না আপনারা একদিনে কভার করতে পারবেন না এখানে যদি শুধুমাত্র এই ন্যাশনাল ফরেস্টটাকে দেখার জন্য আসেন আপনাদের দুটো দুটো তিনটে দিন এখানে হাতে রাখতে হবে যদি আপনাদের অরণ্য ভালো লাগে যদি আপনাদের জঙ্গল ভালো লাগে যদি আপনাদের ঝর্ণা ভালো লাগে যদি আপনাদের বন্য পশু দেখতে ভালো লাগে তাহলে চলে আসুন সিমলি পাল কলকাতা থেকে মাত্র কয়েকশো কিলোমিটার দূর সিমলি পাল যেহেতু বর্ষার সময় বন্ধ থাকে যে কোনো ন্যাশনাল ফরেস্টই বন্ধ থাকে তো সিমলি পাল খোলে ওই নভেম্বরের শুরুর দিকে মানে ফার্স্ট অফ নভেম্বর বাট এই বছর একটু তাড়াতাড়ি খুলে দিয়েছে চোদ্দোই অক্টোবর থেকে খুলে দিয়েছে তাই আপনারা পুজোর সময় বা পুজোর ঠিক পর থেকে আপনারা যদি আসেন এই টাইমটা আদর্শ হবে এই সিমলি পাল ঘোরার জন্য সিমলি পালে কিন্তু একদিনে টোটাল কুড়িটা গাড়ির পারমিট দেওয়া হয় পঁচিশে ডিসেম্বর থেকে ফার্স্ট জানুয়ারি পর্যন্ত ট্যুরিস্টদের চাপ বেশি থাকে বলে আরও পাঁচটা গাড়ি 
পারমিট দেওয়া হয় এখানে একটা টাইমিং আছে সকাল মোটামুটি ধরুন ছটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আপনারা এই ফরেস্টে ঘুরতে পারবেন এখানেই ঘর 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 এখানেই ঘর আচ্ছা এগুলো কি মেয়ে নাকি আচ্ছা আচ্ছা তো এখানে কি বাঘ দেখা যায় বাঘ বাঘ দেখেছেন বাঘ দেখেছেন বাঘ টাইগার টাইগার হালুম হালুম দেখেছেন দেখেছেন ও বাবা ও এটা তো কুকুর তো এই দিদিরা বলছে বাঘ দেখেছে যাই হোক এনারা হচ্ছে এখানকার আদিবাসী বলবো শিমলিপাল ন্যাশনাল পার্ক এমন একটা ন্যাশনাল পার্ক যেখানে মানুষ এবং বন্য পশু একসাথে বসবাস করে এই কোর এরিয়াতে আমরা একটা ছোট হরিণ দেখলাম জাস্ট রাস্তাটা ক্রস করল দেখে অসাধারণ লাগছিল কিন্তু ছোট্ট হরিণটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল আপনাদেরকে দেখাতে পারল তো এরকম হয়তো অনেক বন্য প্রাণী আছে এই জঙ্গলের মধ্যে আশেপাশে যেগুলো আমরাও হয়তো খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি এই শিমলিপাল ট্যুরে আমি কিন্তু একা না আমার সঙ্গে আরও আমাদের কলিগ বলুন বন্ধু বলুন তো আমরা পাঁচ ইউটিউবার মিলে এসছি এই ট্রিপে তো দাদার সাথে পরিচয় করি দিই আমার সঙ্গে কে আছে হ্যালো আমার নাম রঞ্জন আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে অফ রুট ট্রাভেলার ভালো লাগছে বেশ ভালো লাগছে লোকের সঙ্গে ঘুরে খুব ভালো লাগছে আর প্রথম গতকাল পরিচয় আমি বলতে বলতে অনেকটা সময় কাটালাম দারুণ লাগছে সেই আর এই জায়গাটা আমি তো অনেকক্ষণ আমরা লাস্ট এক ঘন্টা আমরা এখানে আছি এই ফরেস্টের মধ্যে আছি ন্যাশনাল পার্কে দারুণ লাগছে মানে এক কথায় দারুণ বলবো মানে আমরা বিভিন্ন যে বিভিন্ন টিভিতে যে আপনার ওয়াইল্ড লাইফগুলো ওয়াইল্ড লাইফ দেখি বিভিন্ন চ্যানেলে কোথাও যেন মনে হচ্ছে আমরা সেরকম একটা কোনো সেরকম একটা প্রকৃতির মধ্যে আমরা হারিয়ে গেছি আর কি চারদিকে এত সবুজ সবুজ এত একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ দারুণ লাগছে দারুণ লাগছে এক কথায় দারুণ এক কথা আমি সবাইকে সাজেস্ট করব আপনার লাইফ টাইমে একবার এই জায়গা থেকে ঘুরে যান একটা এক জীবন ভরের একটা দারুণ অনুভূতি নিয়ে আপনার এখান থেকে ফিরবেন এক স্মৃতি নিয়ে ফিরবেন যা সারা জীবন মনে রাখার মতন টোটাল একশো ষাট কিলোমিটার আমরা ঘুরে দেখাবো সবে কুড়ি কিলোমিটার দেখা হয়েছে কুড়ি কিলোমিটার মধ্যে আমরা দেখেছি কিছু বনমোরগ কিছু ময়ূর দেখলাম আর কিছু আরও পাখি দেখেছি যেগুলো চোখে দেখা পসিবল হয়েছে ক্যামেরাতে আপনাদের দেখাতে পারিনি ভাজাম চেকপোস্ট থেকে কিছু দূর আসতেই চোখে পড়ল খাপছাড়া খাপছাড়া কয়েকটা ভাঙা চোড়া খড়ের চাউনি দেওয়া মাটির বাড়ি কয়েক কিলোমিটার ছাড়া ছাড়া এক একটা পাড়া এক একটা গ্রামও বলা চলে আমরা এখন এসে পৌঁছালাম এরকমই একটা আদিবাসী গ্রামে এখন আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে একটা তেমাতানি চারিপাশে সবুজ ধান ক্ষেত দূরে পাহাড় আর আমি যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটা হচ্ছে তেমাতানি জোরান্ডা ওয়াটার ফলস হচ্ছে এই দিকে এই গ্রামটার নাম কি যেখানে আমরা এখন আছি একটা কুকুর বুকা কুকুর বুকা আগে আচ্ছা আচ্ছা এইগুলো কি ছেলে মেয়ে নাকি হ্যাঁ আপনার হ্যাঁ এটা আমার ভরু আচ্ছা আচ্ছা কি নাম তোমাদের নাম কি এখানে আপনাদের ইলেকট্রিসিটি এসছে এখনো পর্যন্ত নাই এখানে কি হাতিয়ারে আসে হাতি জঙ্গল আছে এই ধান খেতে চাষ কি করে আপনারাই করেন আচ্ছা এই শিমলিপাল ন্যাশনাল ফরেস্টের মধ্যে রয়েছে চৌষট্টিটারও বেশি গ্রাম কিছু উপজাতি শ্রেণীর মানুষ কিছু আদিবাসী মানুষ প্রায় দশ হাজারের মতো মানুষ এই শিমলিপাল ন্যাশনাল ফরেস্টে বসবাস করে আর এই গ্রামগুলো কিন্তু ছেড়ে ছেড়ে মানে দু কিলোমিটার তিন কিলোমিটার ছাড়া ছাড়া শিমলিপালে ঘুরতে এলে চেষ্টা করবেন আপনাদের যে ট্যুরিস্ট স্পটগুলো আছে সেগুলো ভালো করে ঘুরে নেওয়ার কারণ এই উপজাতি শ্রেণীর মানুষেরা একজোট হয়ে অনেক সময় স্ট্রাইক করে দিতে পারে বিভিন্ন কারণে তাই আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের যে স্পটগুলো সেই স্পট গুলো ভালো করে ঘুরে দেখে নেওয়ার এই যে তেমাতানি আছে না এই তেমাতানির সামনে একটা দোকান আছে এই দোকান থেকে কিন্তু আপনারা আপনাদের কিছু ড্রাই ফ্রুটস বা খাবার কিছু নিয়ে নিতে পারেন কারণ এই শিমলিপাল ন্যাশনাল ফরেস্টের মধ্যে কিন্তু কোনো দোকান নেই খাবার জন্য তাই আপনাদের সাথে যদি পর্যাপ্ত কিছু খাবার থাকে তাহলে তো খুব ভালো যদি না থাকে তাহলে এই দোকান থেকে কিছু খাবার সংগ্রহ করে নিতে পারেন প্রথমেই প্ল্যান মাফিক পৌঁছে গেলাম জোরান্ডা ওয়াটার ফলস শিমলিপাল ন্যাশনাল ফরেস্টে যে প্রথম হল্ট বা যে প্রথম স্পট সেটা হচ্ছে জোরণ্ডা গাড়িটা পার্কিং করে আমরা এখন যাচ্ছি জোরণ্ডা ওয়াটার ফলসের দিকে তো জোরণ্ডা ওয়াটার ফলস যাওয়ার পথে কিছুটা আপনাদেরকে হেঁটে যেতে হবে সেই ফলসটা দেখার জন্য আমরা গাড়ি ওখানে পার্কিং করে এখন পায়ে হেঁটে যাচ্ছি সামনের দিকে এই ঝর্ণার গর্জন যে কতটা তার জানান দিচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে তার উপস্থিতি জাস্ট ভিউটা দেখুন ভিউটা অসাধারণ লাগছে অসাধারণ লাগছে এটা হচ্ছে জোরণ্ডা ওয়াটার ফলস এটা চারশো তিরানব্বই ফুট উঁচু থেকে এই ঝর্ণা বয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে জাস্ট চরম অনুভূতি 
ভুলে গেছিলাম এটা মেঘালয়ে আছি নাকি ওড়িশায় এই জোরণ্ডা ওয়াটারফলসের ভিউ পয়েন্ট কিন্তু একটু ওপরে আপনাদেরকে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে ফলসটা কত সুন্দর আমরা এই দিক থেকে এলাম এখানে হচ্ছে ভিউ পয়েন্ট করা আছে জোরণ্ডা ওয়াটারফলসে আর এইগুলো হচ্ছে এক একটা ভ্যালি মানে পাহাড় সেই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে এই জোরণ্ডা ওয়াটারফলস দেখতে খুব সুন্দর লাগছে আর জলের স্রোত কিন্তু মারাত্মক এই জোরণ্ডা কথার অর্থটা কি জোরণ্ডা ঝরণ বলতে উড়িয়া ভাষাতে হচ্ছে ঝরে পড়ছে যেটা সেটাই হচ্ছে ঝরণ সাঁওতালি ভাষাতে দা মানে হচ্ছে জল জল তাহলে ঝরে পড়া জল আর সেই নিয়ে ঝরণ্ডা ঝরণ্ডা ওয়াটারফলস আর কিন্তু এটা জোরান্ডা নয় এটা ঝরণ্ডা চলো জানা হয়ে গেল একটা ইনফরমেশন শিমলিপাল ন্যাশনাল ফরেস্টের মধ্যে দেখার তো অনেক কিছুই আছে তো আমাদের গাইড দাদার সঙ্গে একটু পরিচয় করি দিই এই হচ্ছে আমাদের আজকের গাইড দাদা দাদা কি কি দেখার আছে এই শিমলিপাল ট্যুরে শিমলিপাল ট্যুরে শিমলিপালটা হচ্ছে একটা জঙ্গল আচ্ছা আপনার ফার্স্ট দেখতে যাবেন একটা জঙ্গলকে সেই জঙ্গলের মধ্যে কি থাকে ঝর্ণা হ্যাঁ ঝর্ণা থাকে জঙ্গলের মধ্যে জীবজন্তু থাকে গাছ পাতপালা থাকে তাই দেখতে হবে আচ্ছা আর বন্য পশু কি চোখে পড়ে হ্যাঁ বন্য পশু দেখেন সব পশু তো সব সময় পড়ে না হুম ভাগ্যে থাকলে পড়ে আচ্ছা কি কি পশু এখানে দেখা যায় আপনারা বন্য পশু থেকে শুরু করে পাখি থেকে শুরু করে পাবেন এত বড় একটা জঙ্গল সেখানে আমরা কতটুকুই আর দেখছি ঠিক আছে জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারবেন আর বিকাল পাঁচটার মধ্যে আপনাদেরকে ব্যাক করতে হবে এই হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা চার্জ কি কি আছে মানে মানে পার পারসন বা গাড়ির কি চার্জ আছে আপনার যদি নিজের গাড়ি নিতে নিয়ে আসতে পারেন গাড়ির জন্য একশো টাকা যে ড্রাইভিং করবে তার জন্য একশো টাকা গাড়ির ভিতরে যজন মেম্বর রইবে তার সবাই লোকের এক একশো টাকা পড়বে পারমিট বানানোর জন্য আগে থাকতে বুকিং করতে হয় এরকম কিছু ব্যাপার আছে নাকি দিনের দিনে এসে বুকিং করা যায় দিনে দিনে আসিও বুকিং করা যায় কিন্তু ঢুকবার জন্য একটু লেট হয় যদি আপনারা পারেন তো শিমড়িপাল ডট ওয়েবসাইট নিয়ে আপনার বুকিং করতে পারেন আগে মানে অনলাইনে তাহলে অনলাইনে টাকা কেটে নেবে অনলাইনে টাকা কেটে নেবে অনলাইনে টাকা কেটে নিলে পর এখানে আসবেন একটা গাইড আপনার সঙ্গে যাবে গাইডের টাকাটা জমা দিবে গাইড আপনার সঙ্গে চলে যাবে গাইডটা মাস্ট কম্পালসরি আছে কম্পালসরি গাইড একটা নিতে হবে একটা গাইডে গাইডের চার্জ কত আছে গাড়ি গাইডের চার্জ আছে ছশো পঞ্চাশ টাকা মানে ছশো পঞ্চাশ টাকা গাইডের চার্জ দিতে হবে এটা আপনারা যদি গ্রুপে আসেন শেয়ার করে নেবেন আর আমরা যেরকম বলেরও গাড়িতে এলাম এই ধরনের গাড়ি কি এই শিমড়িপাল প্রোভাইড করে টুরিস্টদেরকে শিমড়িপাল তো প্রোভাইড করে না যেমন ফরেস্টওয়ালা আছেন ওখানে তাদের জন্য তাদের দুটো ইয়ে ট্রাভেলা গাড়ি আছে যেমনটা কি ফরেস্টের গাড়ি ওই গাড়িটাকে প্রোভাইড করেন ওটাও বারো সিটের গাড়ি তার দাম হচ্ছে ছ টাকা আর ও গাড়িটা দুটোই আছে আগু থেকে বুকিং করলেই অনলাইন থেকে ও গাড়ি পাওয়া যায় অফলাইনে গাড়ি পাওয়া যায় গাড়ি পাওয়া যাবে অফলাইনে যদি গাড়ি দরকার তো আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন আমরা বলেরো গাড়ি জোগাতে পারি দাদার নাম্বার আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো বিস্তারিত যদি কিছু আরও জানার থাকে দাদার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আচ্ছা এখানে এই ফরেস্টের মধ্যে থাকার কিছু ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ ফরেস্টের মধ্যে আপনার একে চারটে জায়গা আছে থাকবার জন্য তো যেটা কি আপনার আগে আগু থেকে বুকিং করতে হবে শিমলিপাল ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে যদি আপনারা থাকতে চান ফরেস্ট কটেজে তাহলে মিনিমাম পনেরো থেকে কুড়ি দিন আগে থাকতে বুকিং করবেন ওই যে ওয়েবসাইটটা বলে দিল শিমলিপাল ডট ও আর জি তাই তো হ্যাঁ তো ওই ওয়েবসাইটতে আপনার বুকিং করতে পারবেন
যে ভয়টা আমরা পেয়েছিলাম ঠিক সেই ভয়টাই হলো এই সিমলিপাল ন্যাশনাল ফরেস্টের ভেতরে যারা উপজাতিরা থাকে তারা মাঝে সাঝে স্ট্রাইক করে দেয় তো এই যে এই যে কাঠ ফেলে রেখে দিয়েছে আমরা আগেরটা সরালাম ভাবলাম ওটা গাছ থেকে ভেঙে পড়েছে অ্যাকচুয়ালি তা না এটা করা হয়েছে কি কারণে করা হয়েছে সেটা বলা খুব মুশকিল এই দেখুন এখানে পাথর রেখে দেওয়া হয়েছে পাথর আপাতত আমরা সরাচ্ছি এগুলো কেন করা হয় দাদা কারা স্ট্রাইক করে আচ্ছা কিসের জন্য অনেকটা রাস্তা হেলতে তুলতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে এলাম বড়হায় পানি ওয়াটারফলস তো এই ওয়াটারফলস কিন্তু আরও বেশি লম্বা যেটা আমরা দেখেছি তার থেকেও তিন গুণ লম্বা তো চলুন আপনাদেরকে দেখাই সেই ম্যাজেস্টিক বড়হায় পানি ওয়াটারফলস হ্যাঁ খালি চোখে যা লাগছে বলে বোঝানো যাবে না দেখুন একদম ওপর থেকে নিচে কিভাবে স্রোতটা নামছে তো আমার পেছনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে বড়ায় পানি ওয়াটারফলস এই সিমলিপাল ন্যাশনাল ফরেস্টের মধ্যে সব থেকে বড় ওয়াটারফলস বড়ায় পানিতে রয়েছে একটা ওয়াচ টাওয়ার তা আমার মনে হয় না এখানে ওঠা যায় এরকম লক দেওয়া আছে এই ওয়াটারফলসে আমরা যে এখন ম্যাজেস্টিক ভিউটা পাচ্ছি এই ভিউটার বেস্ট টাইম হচ্ছে এই নভেম্বর টু ফেব্রুয়ারি মাস কারণ এই সময় এলে কিন্তু এরকম ধরনের ভিউ আপনারা পাবেন এই ওয়াটারফলসের উচ্চতা হচ্ছে তিনশো নিরানব্বই মিটার মানে হচ্ছে তেরোশো ন ফিট আর আপনারা কি জানেন এই বড়াই পানি কথাটির অর্থ কি বড়াই এসছে বড়াই থেকে বড়াইয়ের অর্থ হচ্ছে দড়ি আর পানি হচ্ছে জল দড়ির মতো আপনারা দেখুন ভালো করে ঝর্নাটা দড়ি যেরকম হেলতে দুলতে নামে সেরকমভাবে ভাগ হয়ে গেছে এটা দুটো জলধারা আছে এখন কিন্তু পুরো ফুলে ফেঁপে আছে এই জলপ্রপাত আর এই জলপ্রপাত কিন্তু সিমলিপালের সব থেকে বড় এবং ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম টাইগার্স অফ সিমলিপাল দেখুন আপনারা ভালো করে যে মিলানিলের অভাবে টাইগারের যে আমাদের রং টাইগারের যে রং সেই হলুদ রং কিন্তু কালো হয়ে যায় আর সেই কালো টাইগারও কিন্তু এখানে পাওয়া যায় এটা কিন্তু ব্ল্যাক প্যান্থার না এটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারই এটা মিলানিলের অভাবে এই রকম টাইগারও কিন্তু এখানে দেখা যায় এগুলো হচ্ছে রাতের নাইট ভিশন ক্যামেরাতে ধরা পড়েছে এইগুলো এখানেরই ছবি আমরা এখন বড়াই পানি ওয়াটারফলস দেখে চলে এলাম পেট পুজোর জন্য বড়াই পানির দুর্গা হোটেলে চলে এলাম আমার পেছনে বড়াই পানি দুর্গা হোটেল এখানে আজকে আমরা আমাদের দুপুরে আহারটা সারব আমরা সচারাচর যে ধরনের রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি বা হোটেলে খেয়ে থাকি সেই ধরনের কিন্তু এইটা হোটেল না একদম পরিবেশটা অন্য রকম আমি আপনাদেরকে দেখাই হোটেল দুর্গা সিমলিপালের এরকম কিছু হোটেল আছে যেখানে আপনারা আপনাদের দুপুরের আহার সারতে পারেন এখানে থাকার ব্যবস্থাও আছে সরকারিভাবে আপনারা এখানে নিজের নেচার ক্যাম্প আছে সেখানে আপনারা থাকতে পারেন তো চলুন আপনাদের ভেতরে নিয়ে যাই হোটেলে আর কি খাবো সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাই এই হচ্ছে দেশি মুরগি আর এই রান্না চলছে এখানে আদিবাসী গ্রামের আদিবাসী হোটেলের খাবার আজকে আমরা খাবো আমাদের প্ল্যাটার চলে এসছে ভাত ডাল আলু ভাজা শাক দেশি মুরগির ঝোল আর তার সঙ্গে স্যালাড এখন বাজে করি একটা খিদে খুব পেয়েছে তো খাবারটা শুরু করা যায় দেশি মুরগির ঝোল যে এত সুন্দর সুস্বাদু হতে পারে সেটা আজকে না খেলে আমি বুঝতে পারতাম না এর আগেও খেয়েছি তবে এইভাবে এরকম টেস্ট আমি কিন্তু পাইনি তো এই হচ্ছে দেখুন সাইজ এই হচ্ছে সাইজ আর এরকম মোটামুটি চার পিস পাবেন প্ল্যাটারে আমি আরও দু পিস নিলাম খুব সুন্দর খেতে আর সব থেকে বড় কথা এটা কাঠের জালে রান্না হয়েছে এইটা যে মুরগির মাংস যদি আপনাকে না বলা হয় আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এটা মুরগির মাংস নাকি এটা কচি পাঠা দুপুরে লাঞ্চটা সেরে দিলাম এই দুর্গা হোটেলে খাওয়া দাওয়া তো খুব ভালোই হয়েছে তো এখান থেকে এখন আমরা যাব চহলা 
এতক্ষণ শুধু দেখেছি বনমোড়ক সাপ বানর আর বেশ কিছু পাখি তবে এইবার দেখা মিলল এক দল হরিণের দল বেদল লাগান ছাড়া জঙ্গলের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে ছোট বড় হরিণ সেই দেখতে দেখতে আরো এগিয়ে চললাম হঠাৎ দেখি একটা হরিণকে তারা করছে ওটা কি গাড়ির আওয়াজে ওই প্রাণী দুটো নিমেষের মধ্যেই পালিয়ে গেল আপনারা কি জানেন এই জঙ্গলে প্রায় পঞ্চান্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী তিনশো চার প্রজাতির পাখি ষাট প্রজাতির সরিশ্রীব একুশ প্রজাতির ব্যাং আটত্রিশটা প্রজাতির মাছ এবং একশো চৌষট্টি প্রজাতির প্রজাপতির দেখতে পাওয়া গেছে মনে আরও আশা নিয়ে পৌঁছে গেলাম চাহালায় জঙ্গলের কোর অংশের অ্যানিম্যাল সাইটিং এর আশায় সিমলিপালের আরও একটা অ্যাট্রাকশন জায়গা সেটা হচ্ছে চহলা আমরা এখানে গাড়িটা দেখেছি আর এইটা হচ্ছে চহলা এদিকেও একটা রাস্তা চলে গেছে তবে এটা আমাদের মনে হয় যাওয়ার নিয়ম না আমরা এখন বস্তাবটের ওপরে উঠছি তো আমরা এখন চলে এলাম চহলা সল্ট বিটে আমার পিছনে যে প্রান্তরটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সল্ট বিট এরিয়া যেরকম গরু মারাতে আছে যেরকম ডুয়ার্সে আছে সেরকমই এখানে একটা সল্ট বিট আছে এই সল্ট বিটে নুন দেওয়া হয় বন্য পশুরা নুন খায় এবং তাদের হিমোগ্লোবিন ঠিক রাখার জন্য এটাকে এখানে দেওয়া হয় জানতাম এইখানে কিছু না কিছু পাওয়া যাবে তাও হরিণের দেখা পেলাম দূরের সল্ট বিটে চহলার এন্ট্রান্স থেকে আমি একটু এদিকে এসছি আপনাদেরকে পরিবেশটা দেখানোর জন্য তো এই জায়গাটা সত্যি অসাধারণ যেখানে কিন্তু হরিণ সেখানে কিন্তু বাঘ আছে এই যে কাস্টমাইজ ভাবে ট্যুরটা এই ট্যুরটা কিন্তু আপনি হুট করে এলে করতে পারবেন না সেভাবে আমরা যেভাবে আপনাদেরকে দেখালাম পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং আজকে সিমলিপাল তো এইভাবে আমরা ট্যুরটা কন্ডাক্ট করছি আর যেই ট্যুরটা আমাদের অর্গানাইজ করে দিয়েছে তার সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই এই হচ্ছে দাদা নমস্কার প্রণব মাহাতো আমার নাম তো প্রণব দা অনেক দিন ধরেই বলছিল যে এই ধরনের আমরা একটা ট্যুর প্যাকেজ অর্গানাইজ করছি প্রথম দিন আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে আমরা ঝাড়গ্রামে ঢুকেছি সেভেন পয়েন্ট সাইট সিন তো দাদার মুখ থেকে কিছু আরও তথ্য জেনে নিই আমি যেটা করি আমি পিক আপ করি খড়গপুর থেকে খড়গপুর স্টেশন থেকে আপনারা চাইলে একদম সকাল সকাল সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে আপনারা পৌঁছাবেন এবং আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো গাড়িতে করে আপনারা সুন্দরভাবে আসবেন এবং আসার পথেই আপনাদের কিন্তু সাতটা সাইড সিন থাকছে সাতটা সাইড সিন দেখে লাঞ্চ করিয়ে দেবো মানে হোটেলে এসি এসি হোটেল রয়েছে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা খুব সুন্দর খাসির মাংসও থাকে মাটন থাকে চিকেন থাকে সব কিছু ব্যবস্থা থাক আমরা করে দিই এবং সাতটা পয়েন্ট দেখার পর আমার হোটেল রয়েছে আমার হোটেলে এসে আপনারা থাকতে পারেন হোটেলটা কোথায় হোটেলটা হচ্ছে আমার এখানে গোপীবল্লভপুর এবং গোপীবল্লভপুরে রাত্রে থেকে আপনারা বালাসর দিয়ে যারা সিমলিপাল যারা করছেন কিন্তু ওই পথে অনেক ঘোরা পথ হয় কিন্তু আমার হোটেল থেকে মাত্র ডিস্টেন্স হচ্ছে তিপান্ন কিলোমিটার তিপান্ন কিলোমিটার সিমলিপাল এবং বালাসর দিয়ে ঘুরে আসতে হলে আপনাকে একশো কুড়ি কিলোমিটার দূর থেকে আসতে হচ্ছে তো এক্ষেত্রে আপনার সময় বাঁচছে খরচ কম এবং সব মিলিয়ে একটা সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আর এখন যেটা হচ্ছে আপনাকে টোটাল ট্যুরের জন্য টোটালি কোনো হেডেক নিতে হবে না আমরাই টোটাল এখানে পারমিশন টারমিশন সব কিছু আমরা বের করে দেব তার সাথে থাকা খাওয়া যাওয়া আসা পিক আপ ড্রপ সব কিছু তো আমাদের যে ট্যুর প্ল্যানটা হয়েছে ওয়ান নাইট টু ডেজ হ্যাঁ তো এই ওয়ান নাইট টু ডেজ এর খরচা কত হতে পারে যে কস্ট যেটা হচ্ছে এটা পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজারের মধ্যে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার পার হেড পার হেড কতজনের গ্রুপ হতে হবে এটা এই গ্রুপটা কিন্তু সাতজনের দরকার সাতজনের অন্তত পক্ষে সাতজন না হলে কিন্তু কস্টটা একটু বাড়বে আর কোথায় ড্রপ কোথায় হচ্ছে ড্রপটা আমরা বাড়িপাতাতে করে দিই যদি সিমলিপাল যদি আপনারা শেষ করতে দিন তাহলে বাড়িপাতাতে আমরা করে দেবো ওখানে এসি বাস রয়েছে এসি বাসে আপনি ওখান থেকে নাইট বাস ধরে আপনি ভোর ভোর কলকাতা পৌঁছাতে পারবেন একদম ভোর ভোর ধর্মতলা আর তাছাড়া যদি আপনারা চান যদি আর একদিন থেকে যাবেন থেকে আপনি আরও আরও সাইড সিন রয়েছে বাংলিপোশি সাইড সিন রয়েছে তাছাড়া ঘাটশিলা আছে ঝাড়গ্রাম আছে এটাও আমরা করিয়ে দিই বা পঞ্চলিঙ্গেশ্বরটাও আমরা করাই তো এটাও আপনারা করে করে নিতে পারেন মানে টু নাইট থ্রি ডেজ বা থ্রি নাইট ফোর ডেজ বা ফাইভ নাইট সিক্স ডেজ এটাও কিন্তু আমরা করে থাকি মানে অপশান অনেকগুলো আছে মিনিমাম হচ্ছে ওয়ান নাইট টু ডেজ সিমলিপাল ট্যুর করার জন্য আর যদি আপনারা মনে করেন হাতে আরও বেশি কিছু সময় আছে তাহলে কিন্তু আপনারা আপনাদের মতো 
দাদার সাথে কন্ট্যাক্ট করে প্ল্যান বানাতে পারেন তো দাদার নাম্বারটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিলাম এবং স্ক্রিনে ওই যে উঠছে নাম্বার এই এই নাম্বার আপনারা এই নম্বরে আপনারা যোগাযোগ করবেন সূর্য অস্ত্র যাচ্ছে অরন্ত বিকালের সূর্যাস্ত্র এই প্রান্তরে দারুণ লাগছে এখন বাজে করি সাড়ে চারটে আমরা বেরিয়েছিলাম সকাল সাড়ে চারটে মানে অলমোস্ট বারো ঘন্টা হতে গেল আমাদের এই ট্রিপটা এখনো কন্টিনিউ চলছে মানে ভাবুন যাস এই শিমিপাল ন্যাশনাল পার্কটা কত বড় মানে আপনাদের একদিনে তো কভার হবে না এর মোটামুটি ছ সাতটা সার্কিট আছে আমরা একটা সার্কিট ঘোরার জন্য এসেছিলাম তো এখন বাজে সাড়ে চারটে এখনও আমাদের পিঠাবাটা যেখানে আমাদের এন্ট্রান্স যেখান থেকে আমরা ঢুকেছিলাম সেই চেক পোস্টে যেতেও এখন এখান থেকে এক থেকে দেড় ঘন্টা লাগবে গা ছমছমে অন্ধকার রাস্তা যেন রাস্তা শেষ ইয়ার হতে চায় না ঘন্টার পর ঘন্টা এই ঘুটঘুটে অন্ধকার জঙ্গলে ঘুরেই চলেছি ঘুরেই চলেছি এই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বাজে ঘুরি এখন সন্ধ্যা ছটা পাঁচ আমরা এখন আছি ভাজাম এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড লাস্ট চেক পোস্ট তো এখান থেকে এখনও কুড়ি কিলোমিটার আমাদের যেতে হবে তো বুঝতেই পারছেন অন্ধকার হয়ে গেছে আর এই অন্ধকারের মাঝে আমরা দেখতে পেয়েছি বেশ কয়েকটা হরিণ সেটা খালি চোখেই দেখেছি ক্যামেরা বন্দি করা সম্ভব হয়নি তো এটাও একটা দারুণ অনুভূতি যে ফেরার পথেও কিছু না কিছু স্পটেড হয় এই পুরো জার্নিটা অসাধারণ বললেও কম বলা হবে অবশেষে সেই পিঠাফাটা কলিডোরে পৌঁছালাম 